മധുരയിൽ വന്നാൽ നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഇഡ്ഡലി കിട്ടുന്നത് ഇഞ്ചി ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു പാട്ടിയുടെ ഇഡ്ഡലിക്കട അല്ലെ പാട്ടിക്കട പാട്ടിക്കട അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ തിരക്കായി പോയി ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മുരുകൻ ഇഡ്ഡലിയിലാണ് നമ്മളങ്ങനെ അമ്മ മെസ്സിൻ്റെ കിച്ചനകത്ത് കയറി കിച്ചനകത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പം നല്ല മീൽസിൻ്റെ സമയമാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാബ് ഓംലെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മജ്ജ ബോൺ മാരോ ഓംലെറ്റ് ാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വന്ന് കഴിക്കണം ഇഡ്ഡലി കഴിക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി കുറേ വെറൈറ്റി ചട്നികൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കഴിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഇഡ്ഡലി ആയിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം അമ്മ മസിലെ ഫുഡായിരിക്കും ഇഡ്ഡലി നമ്മൾ കഴിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇഡ്ഡലി പിന്നെ പൊടി ഇഡ്ഡലി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചട്നികളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോക്കനറ്റ് ചട്നി നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചട്നി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി തേങ്ങ ചമ്മന്തി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം മല്ലിയലയുടെ ചമ്മന്തിയാണ് ധനിയ ധനിയ ഇത് ടൊമാറ്റോ ചട്നി ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ കഴിച്ചു വന്നു ടൊമാറ്റോ മാത്രമല്ല ടൊമാറ്റോയുടെ രുചി കൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി കഴിച്ചു നോക്കാം മല്ലി ചട്നി മല്ലി അല അല്ല കേട്ടോ മല്ലിയില്ലേ മല്ലി മല്ലി അരച്ചുണ്ടാക്കി അപ്പം മല്ലിയുടെ ആ രുചിയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇഡ്ഡലി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് പൊടി ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലെയിൻ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാം പ്ലെയിൻ ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചിട്ട് പൊടി ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നതല്ലേ പൊടി ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചിട്ട് പ്ലെയിൻ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതാ അല്ലേ ടൊമാറ്റോ ചട്നി എന്ന് തുടങ്ങി ടൊമാറ്റോ ചട്നി കൊള്ളായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ പുതിന ചട്നികൾ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സാമ്പാർ ഇപ്പം വേണമെന്ന് കാണും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചട്നിയുടെ രുചി അറിയണമെന്നുണ്ട് സാമ്പാർ സാമ്പാർ നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഇവിടുത്തെ സാമ്പാറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാമ്പാർ കഴിച്ച് പറയാം ഇനിയിപ്പം മല്ലി ചട്നി എനിക്ക് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയെക്കാളും മല്ലി ചട്നി ഒരു സ്വല്പം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനൊരു ചെറിയ പുളിയുണ്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയല്ല വേറൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന പുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയതായിട്ട് പുളിയുണ്ട് മല്ലിയുടെ നല്ല രുചിയുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാ ചട്നി നമ്മുടെ സ്വന്തം തേങ്ങാ ചമ്മന്തി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി എനിക്കിഷ്ടം നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി തന്നെയാണ് ഇനി പുതിന ചട്നി ചട്നികൾ പലവിധം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മല്ലി ചട്നിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊടിയിടലിയില് ചെറുതായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ചമ്മന്തിപ്പൊടികളൊക്കെ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടികൾ ഒക്കെ തൂകിയാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൊടി ഇഡ്ഡലിക്ക് നല്ലൊരു രുചിയുണ്ട് പൊടി ഇഡ്ഡലി തന്നെ നിന്നാലും രസമുണ്ടാവും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ചം ചട്നിയുടെ ആവശ്യമില്ല ആ നെയ്യുടെ രുചിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതുപടി കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഡ്ഡലി അല്ല നമ്മുടെ താരയുന്നത് അമ്മ മെസ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അമ്മ മെസ്സിലെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ ഇനി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചത് ഇനി അമ്മ മെസ്സിൻ്റെ കാഴ്ച വെറൈറ്റി ചട്നിയൊക്കെ കൂട്ടി ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇഡ്ഡലിയും രണ്ട് തരം അതൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മ മെസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക
കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മ മെസ്സിൽ കുറേ ഏറെ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളുണ്ട് പുതിയ അമ്മ മെസ് ഉണ്ട് പഴയ അമ്മ മെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ അമ്മ മെസ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അറിയാം ലൊക്കേഷൻ മാട്ടുത്താവളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകുന്ന വഴി ആ മാട്ടുത്താവളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പോകുന്ന വഴി ആ മാട്ടുത്താവണി അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല ചോദിക്കണം ഫുഡ് കഴിച്ച് പറയാം കാര്യം കിച്ചണിൽ കയറാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചു ഓർഡർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ആംബിയൻസ് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആംബിയൻസ് വാഴയിലയിൽ വിളമ്പുന്ന ഫുഡ് മൊത്തത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം രുചിയുടെ കാര്യം പറയാം നമ്മളങ്ങനെ അമ്മ മെസ്സിൻ്റെ കിച്ചണകത്ത് കയറി കിച്ചണകത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പം നല്ല മീൽസിൻ്റെ സമയമാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാബ് ഓംലെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മജ്ജ ബോൺ മാരോ ഓംലെറ്റ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഓംലെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ അവിടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്താൽ അങ്ങ് പോകാം അതുകൂടാതെ അപ്പോഴേ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ മീറ്റ് ബോൾ ഫ്രൈ അതല്ല മട്ടൺ ബോൾ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ട് പോയിരുന്നു ഫുഡ് അടിക്കാം അമ്മ മെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മെസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അമ്മ മെസ് പഴയതും ഉണ്ട് അമ്മ മെസ് പുഴു പുതിയതും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ അമ്മ മെസ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ അമ്മ മെസ്സിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് സിന്ധിൽ വേൽ സാറാണ് സിന്ധിൽ വേൽ സാർ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് അമ്മ മെസ് പഴയതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ പുതിയത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി എന്തായാലും പുതിയതാണേലും പഴയതാണേലും ഇവിടുത്തെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമാദം എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ാണ് കൂടി കഴിപ്പ് ഇപ്പൊ വാഴയിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി നമ്മൾ മീൽസ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനും വിനീതും മീൽസ് കഴിക്കുന്നു ഏബിളിന് മൊയലിന്റെ ബിരിയാണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏബിൾ മൊയൽ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നു വിജിലേഷിന് വാൻകോഴി ബിരിയാണി മട്ടൺ ബോൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വിനീത് മട്ടൺ കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് വിനീത് മട്ടൺ കഴിക്കില്ല ഞാനും വിജിലേഷും എടുത്ത് ഏബിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു നല്ല സോഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ബോൾ കൊള്ളാം രുചിയും പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ആവശ്യത്തിന് മസാലയുടെ ആ രുചി വരുന്നുണ്ട് നാക്കിൽ ആ പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വരും കൊള്ളാം ഇത് ബോൺ മാരോ ഓംലെറ്റ് ഇത് ടർക്കി ബിരിയാണി ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റാബിറ്റ് ബിരിയാണി ഐര മീൻ കുളമ്പ് ഐര മീൻ കുളമ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് ഐര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ മീനാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകൾ അത് അതിൻ്റെ കറി മീൻ കുളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കറി എന്നാണ് അർത്ഥം ൈസ് വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ചുമല അരിയല്ല ഇത് പച്ചരി തമിഴ്നാടാണ് ഇവിടെ പച്ചരിയാണ് സാധനം കിട്ടുക ഞാൻ ആദ്യം കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ പറയാം കുറെ പച്ചക്കറികൾ ഇത് ക്യാബേജ് വെണ്ടയ്ക്ക തീയല് പോലൊരു സാധനം ഇത് ബോൺമാര ഓംലെറ്റ് വിനീത് ബോൺമാരോ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി ക്രാബ് ഓംലെ ഇത് ക്രാബിൻ്റെ കുഴമ്പ് ഇതൊരു സ്വല്പം എടുത്ത് ചോറിൽ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം ഐരമീൻ സൈസിൽ ചെറുതെങ്കിലും ആള് ചെറുതല്ല സാധനം വമ്പനാണ് ും <laughs> 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 
കഴിഞ്ഞാട്ടിനും വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ഐരമി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഇനി ക്രാബിൻ്റെ ഓംലേറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ക്രാബിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ക്രാബിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എവിഞ്ഞാണ് കഴിക്കട്ടെ ഞാനൊരു ചെറിയ വലിയ പീസ് ഇങ്ങ് പിടിച്ചെടുത്തു ക്രാബിൻ്റെ പീസുകൾ വിനീത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാവിൽ കിട്ടും നാവിലല്ല വയൽ കിട്ടും അതിങ്ങനെ കടിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ കൂടെ ഓംലെറ്റ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊള്ളാം നമുക്ക് ഈ അയർമീൻ ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ പുളിയും ആ അയർമീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ വായിൽ വരികയും ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടെ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് പുളിയുണ്ട് ഒത്തിരി എരുവില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ഉണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ചിലുമ്പേ കഴിച്ചിരുന്നു ഇത് തീയലല്ല ചെറിയ പുളിയുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക കറിയാ തീയൽ എന്ന് വേണേലും പറയാം പക്ഷെ ഇവരുടെ സ്റ്റൈലില് ഇനി നമ്മുടെ ക്രാബ് കറി എന്താ ക്രാബിൻ്റെ കാലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാലുകൾ ഇനി ആ ക്രാബ് കറി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇതിനും നല്ല രുചി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രാബ് മസാലയുടെ ഒരു നല്ല രുചി വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ബോൺ മാരോ ഓംലെറ്റ് ആണ് ബോൺ മാരോ ഓംലെറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നോട്ട് കണ്ടിച്ചെടുത്ത് എടുക്കാം എനിക്ക് ക്രാബ് ഓംലെറ്റിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബോൺ മാരോ ഓംലെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്രാബ് ഓംലെറ്റ് ഓംലെറ്റ് മോശം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇതിനാണ് എനിക്ക് ഒരു സ്വല്പം താല്പര്യം കൂടുതൽ തോന്നി അങ്ങനെ അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മുതൽ അമ്മ മെസ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വരെയുള്ള വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് മധുരയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോകൾ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എന്നും ചിരിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബബായ്